干嘛呀？这是我妈妈让我给你的。我妈妈。西城，对对对，我妈妈的名字就在西城啊。不要脸的，听说你活得还不错，但我身体不太好，一种绝症缠上我了。我听说国外有个机构对这种病挺有研究的，所以我打算出国一趟。但是我得把孩子交给你，咱们分手之后，我就发现自己怀孕了，就把她生下来。就是你面前的这个小女孩，你仔细看看她的脸，看看她的眼睛，星辰是你的女儿。你妈妈人呢？你好好照顾她。在那边。等我回来。好快呀，是够。真有，全给你搁这儿了啊！谢谢爷爷。哎，真搁这星辰，对呀、啊。那个，你妈妈要去一个很远的地方，可能要离开一段时间，然后你就跟着我，好不好？出去一段时间，我妈妈去哪儿呢？哎，你别哭，你别哭，我是你爸爸，我是你爸爸。你啊？你不是爸爸，你是叔叔。哎，你看这个，哎，你看，你妈妈都写了，说你是我。我认识字，反正你不是爸爸。我，哎，你看，你看，我们俩像不像？眼睛，你看眼睛。不像。你为什么不相信我是你爸爸？我妈妈说我爸爸又高又帅又能干。爸爸不是卖报纸的。不许哭了！不许哭了！外公，我要妈妈！我跟你说啊，从今以后我就是你爸爸，我说什么话你都要听。我不许你说话，你就不能说话。我不许你哭，你更不能哭。对不起，对不起，我不应该凶你，啊，咱们不哭了，好不好？不哭了，不哭了，不哭了，不哭了，不哭了，不哭了，不哭了，不哭了，好不好？
冯初给你打电话了？打了打了。你说怎么凭空蹦出个孩子来呀、啊？这小子，这闹出什么幺蛾子？这是。你赶紧回去看看呀，快点。谁的孩子？幸福。你说咱们俩都长得太像了。你说你，你那么大个人了，你啊，你什么玩意儿啊你？啊，那垃圾食品给孩子吃，你自己怎么吃啊？那还要吃什么呀？我我我我给他那个那个什么，我给他弄碗那个热汤面，咱们家锅底荷包蛋是吧？俩荷包蛋，好嘞，好嘞啊！哎呀。我叫星辰，哦，星辰，这名字好听。<笑>你妈妈呢？妈妈要出去一段时间。哦，她说的。她？安念麻的叔叔。<笑>你太可爱了，宝贝。奶奶抱抱，哎呦，哎呦，哎呦太可爱了。嗯、刚才在小区门口碰到你们徐阿姨了，她说有人给冯都送了一个孩子，是冯都的孩子。什么孩子呀、啊？那个孩子是我从云南接回来的。接回来的，是当年婚礼上那个孩子吗？应该不是。说是不到四岁，是个小女孩。女孩？嗯。冯都跟西城分手那年，西城就已经怀孕了。她现在把孩子送回来。你就睡这儿啊！你的房间还没弄好呢。我有自己的房间吗？有啊，当然有啊。你一个人能睡吗？要不要跟奶奶一起睡？妈妈到底去哪儿了？她信上怎么跟你说的？她说要去一个很远的地方，过一段时间来接你，还让你什么都听我的。信里真的这么写的？对呀、啊，我骗你干什么呀？你要不识字儿，给你看了也没用。妈妈是不是不要我了？不是，不是，怎么可能？来，我们睡觉了啊！把衣服脱了
。行，对，对，自己钻进去啊。嗯，睡好了啊。睡好啊，把眼睛闭上。啊！你要干什么？喝酒啊，睡前喝一点啊。为什么？喝一点酒，舒服。舒服，我也喝。你不能喝。你不是说舒服的吗？那那什么好吃的都跟我分享。我去，我说错了行吗？啊，小祖宗，一点不舒服，这东西不能喝，我骗你了，对不起啊。你别喝了，我也不喝了，行吗？我不喝了啊。哎，赶紧睡，赶紧睡啊。哎，把眼睛闭上。我把你给美的哟！天上掉下来一个亲孙女，啊！你说我能不高兴吗？西城那丫头鬼着呢，你就敢断定那孩子肯定是冯都的？你看星辰长得啊，跟小都的小时候一模一样，跟一个模子刻出来的似的。哎呀，亲的，我的亲孙女，这一看就知道，绝对错不了。孩子倒是进门了，可是他妈呢？西城还有一个孩子呢，小肚子能答应吗？哎呦，一想到这儿，我这脑袋都大了。哎呀，不管那么多了，有了孙女。啊，那儿子都可以不要了。那臭小子，我快成他儿子了。哎，明天我带孙女去那个游乐园玩去，啊、你也去吧。我才不去呢，我到那儿我头就晕。嗨、哎，那你看惯了就不晕了，没事儿。你有心脏病啊？好了，全好了。嗯，赶紧睡觉吧啊！看把你是高兴吓死我了！你骗人！你还说你是我爸爸，你根本就不是！我爸爸绝不会骗星辰。我不喝了，行吗？我不喝了。你就喝吧，反正你不是我爸爸。嗯
划，八点半来着。哎呀！星辰，小星辰，怎么这么大酒味儿啊？啊！你打算喝死啊你？小肚子，嗯，红什么红你？干什么呀？这一大清早的，喝了多少啊？没喝多少，胡说，酒味都能把人熏死。哎，这酒洒了。星辰，爷爷来了，爷爷带你上游乐园啊！这孩子怎么了？这是？怎么了？星辰，这怎么了？这是？怎么回事啊？我问你呢，怎么回事啊？我哪知道昨晚上还好好的呢？星辰，星辰，星辰，怎么一宿我这孙女就变成这样了？星辰。你们怎么能给这么小的孩子喝酒呢？我们没给他喝、啊，这明显的是醉酒症状。这真不是我们给他喝的。大夫、啊，昨儿晚上我们家打碎了一瓶酒，没来及收拾，满屋子都是酒味儿。那么，我这孙女会不会是闻味儿闻醉了呀？酒精是可以通过鼻黏膜吸收的，当然是可以闻醉了。啊，整整一个晚上，这么小的孩子，万一要是酒精中毒，可就麻烦了。大夫，我们真的是不知道，这这孩子没事吧？观察观察再看吧。杜子刚，你怎么来了？我跟着你来的呀。那个孩子没事吧？应该没事吧。打点滴呢，医生说要观察观察。嗯，我我刚想进去看他来着，可是我没敢。别去了，我爸、徐阿姨都在呢。没什么事儿，你回去吧。我陪你坐会儿呗。肚子哥，我从小就认准了一件事情，你一定会是个无所不能的人，是一个通天彻地的人。我相信我的肚子哥一定能做一番特别了不起的事业，一定能成为一代传奇。这几年虽然你在卖报纸，他们都看不起你，没关系。可是我了解你啊，我知道你。你一定会东山再起的，你知道你有多聪明吗？我爸我哥他们老是夸你，而且你有好多的优点，你有时候你都说什么？我喜欢你，我想跟你在一起。你站住！我真的，我真的不是小姑娘了。如果你再用这种方式来逃避我对你的感情，那真的对我太不公平了。我今天在这里，我认真的对你说一次。
，洪都，我爱你。你懂什么叫爱吗？我还没跟西城离婚呢，而且我永远都不会跟他离婚。漂亮吧？漂亮。哎呀！哎呦，星辰！好了，彻底好了。你把奶奶给吓坏了。星辰，回头爷爷带你上游乐园玩去啊！啊，去游乐园啦！哎，林总有熏陶面，我带着药。呃，崔大夫，谢谢啊。谢谢谢谢谢谢，嗯，好，别跑别跑，哎，游乐园啦，哎呦，星辰，等等。等等。你吹过，惊醒了谁的梦？喧嚣都已变得无声。转过身寻找记忆之门，却看见了无数伤痕。香气散落，风中往事。累不累呀、啊？一夕浮现，内心的假象。欢笑里，谁都渐渐远去。一颗心伴着岁月浮沉。我的情。哎呀，哎呀，奶奶要歇会儿了，我看到奶奶累坏了。今天我是啊。连过山车都坐了，哎，你说我这心脏哎，结实不结实？哎，你还知道你姓什么吗？啊，星辰姓冯，爷爷也姓冯。<笑>说得好啊，你爸爸也姓冯，咱们一家子冯啊。他不是爸爸。哎，宝贝，听奶奶说，他怎么就不是爸爸了呢？他就是你爸爸。不，他家还满脸毛，他是个卖弄的。我爸爸又高又帅，还特能干。星辰啊，这都是谁告诉你的呀？妈妈说的呀。哎，你们看，谁呀？你在念魔术吗？把你玩没了。对啊，我就是大魔术师。你还能变吗？还能啊，就再变回去呗。不，不变了，这样挺好的。那你能叫我爸爸吗？我去想想。宝贝，你看，他就是你爸爸。长得啊，又高又帅的，是不是？还行吧。文清啊，要我说呀，你还是赶紧回家看看去吧。天知道是真的假的呢。咱们这北京啊，到底是首都，这房价就是涨得快，半年就一样。这话得是这么说，你看你们家冯都啊，要是没有孩子，那甭问了，你们家房子那肯定就是小坚强的了。
。如果这冯都要是有了孩子，那就另说着。当然了，要是亲孙女也倒无所谓。如果要是假的呢？怎么可能就变出一个孙女来？我一会儿回去看看吧。不能是假的吧？<笑>我说你天天在电视里边看那个调解节目，你都白看了啊！咱们整天的吵吵着，都为了什么呀？还不是为了房子吗？有些人呐，是为了房子，什么招想不出来呀、啊？也是。咱家不看电视了啊，爷爷都看烦了。我要看《喜羊羊》，我听都没看到。《喜羊羊》是谁呀、啊？那是一个动画片儿，《喜羊羊与灰太狼》，还有狼娘子呢。<笑>行，哎呀，哎，这遥控器在哪儿呢？这是。爸妈回来了。哟，哪儿来的孩子呀？你侄女儿啊？你哥的孩子？凌晨，快叫姑姑。姑，哎，小孩儿，别瞎叫啊！我还不知道你从哪儿来的呢。瞎说什么呢？星辰啊，呃，那什么。你你让爷爷那屋啊，你在床头柜那找找看有没有遥控器啊。好的。哎。西城生的。啊，你哥说西城给送过来的。他能跟别人生第一个，谁能担保不能跟别人生第二个？送过来我们就养。我哥成什么了？咱们成什么了？别瞎说！大西城是什么的女人？你忘了吗？之前的那场婚礼，花了多少的心血，花了多少的钱？婚礼半道跑出来一个小孩管他叫妈。我哥有多伤心？你不记得了？啊？一样的伤再受一次，我哥是傻子吗？再说一遍。我说一样的伤，如果再受一次，我哥是傻子吗？谁是你哥？啊！这么多年，这么多年，你有喊过我一声哥吗？你总算还记得有我这哥在。我为什么不喊你哥？因为当年你太狠了。我怎么知道？啊？我怎么知道？我怎么知道李明珠会到我的剧组来？我怎么知道黑子会把钱还给财务？我怎么知道那东西正好就砸在黑子身上？你觉得这些理由我在乎吗？啊！你到现在还是一点儿都没有变，我不在乎，我不在乎，为什么我不在乎任何的理由？黑子死了，我一个人守寡守了五年，我老公死了，我连他最后一句我都没有听到，妈。
That's all, Slash. Boom. 对了，你那个哥哥呢？是您哥哥吗？小时候是个乖孩子，怎么长大了不乖了？其实我觉得呀，我从来就不是个乖孩子，我主意太大了。只要是我肖唯一想得到的事情啊，就没有得不到的。当年我考广院，我瞒着你们，我还觉得自己特机智呢。我现在想，我当然我不是后悔，我只是觉得我可能用错了方式。我当时跟你说，我当主持人、当记者不是为了成名，是想感受不同的人生，体验不同的情感。可我一步一步走到今天了，看上去好像是挺风光的，可我内心啊，其实特别恐慌。我有时候问我自己，这是我想要的生活吗？不是。还真不是。那你想要什么？爸，我没想好。可我觉得，肯定不是现在这样。一言，爸爸套用一句现在的时髦话，叫。理想很丰满
，现实很骨感。这个人呢，从不成熟到成熟，确实要经历很多事情。但无论如何，你现在还在思考，这就是好事儿。爸，你给我一年时间，我肯定想清楚，我要重新定义自己。今天呢，是我们三个第一次一块吃饭。希望以后我们可以开开心心的生活在一起。我妈呢？启明，妈妈这几天很辛苦，我们给她添了很多麻烦，她很累。这样。我们让他放个假，让他休息休息，好吗？天上的云，它慢慢的飘过来，陪着我慢慢的走，诉说那将来。西城，悠悠的风。轻轻的吹过来，好想知道我对你的感慨。西城，你出来啊！最后呢，灰太狼就被赶跑了。为什么不让灰太狼吃掉一只羊呢？灰太狼还挺可怜的，那小羊被吃了就没命了，岂不是更可怜？可是电视上说羊多了也不好啊，羊太多了，草原上的草也会被吃光的。所以狼吃羊是做好事儿呢。行行行，那最后就让灰太狼吃掉一只羊，行不行？去买一只给他们送过去，这样的话，偏你的羊就不会被吃啦。行行行，明天我去买一只，好不好？太好了，太好了。行了啊，故事说完了，睡觉吧啊。我还有一个问题。你怎么那么多问题、啊？什么问题、啊？别的小朋友的家里都是爸爸妈妈和小朋友住在一起，你为什么不和妈妈住在一起？我跟你说了，你也不明白。我懂，保证是你做了坏事，对不起，妈妈。我没有。你有。行了啊，我不跟你说这个了啊，睡觉吧啊，困了，去吧。哎，专业。睡好了啊。把你的脚都给扔啦！行了行了啊，赶紧把眼睛闭上，赶紧睡，听见没有？酒鬼，你不睡吗？我出去转转。不许喝酒啊！
生下来就这么人高马大的，你这是养一个。当初你爸月三十七块钱工资，一手拉扯着你跟你妹妹。星辰那是懂事儿的，就你小子，除了饭量大。行了行了，哪壶不开提哪壶的。小肚子，你爸的意思就是说呀，这不养孩子呀，不知道父母恩，想让你以后对他好点儿。哎，是这意思。<笑>你乐什么你？养孩子真挺难的。是啊，啊！我站在城楼，关山门边。小晨晨，嗯，卖报呢？对呀。哎，你爸爸呢？他不是我爸爸，他是卖报纸的。哎呀，一个男人没出息，连亲生闺女都不认得。嗯。爷爷，你买报吗？好啊，给我来份晚报吧，一块钱。嗯，好贵哦，好。哎呀，这大老爷们儿开始捯饬花了，啊？对呀。我女儿喜欢，给她弄的。哎呀，人家是在云南长大的，这一睁眼就是鲜花呀，当然喜欢。你怎么知道他在云南长大的？我跟西城有联系，经常通电话。那那时候我问你，你怎么不说？我凭啥要告诉你呀？你是我爸爸。爷爷眉毛都白了，他不能做你爸爸。真行，你就瞒着我吧。我怕你知道不干好事儿，去找人家娘俩去。你这个犟仗！我要是知道他生了我的孩子，怎么着都得把他们接回来。你凭什么呀？人家毕竟是亲妈呀，对不对？哎，我这辈子新鲜人、新鲜事见多了。哼。可就没见过你们俩这样，你晓得也该琢磨琢磨了，当爸爸了，该怎么当这个爸爸呀？行了，我可听说您三个孩子都进过班房，还有一个在里边被人活活打死了。肚子。这样扎心窝子的话，你也说？啊，我没有经验，我还没有教训吗？我就是个教训，我就是个教训呢、啊。是吗？这两天啊，都有了笑容了。这小兔崽子，这几年就从来没笑过，满脸的就是灰，看得我都烦了我。哎，我这儿子呀，忒让我操心了。他当老板那会儿，给街坊邻居们说：“哎，你们家小肚子好啊，啊，与众不同，准是好样的。”我心里说什么与众不同啊？其实我呀，我倒是希望他做个普通人，普通人多好啊，与众不同。与众不同的人都遭罪。嗯，可不是嘛。这男人啊
，职位越大，这压力也就越大，是吧？<笑>我觉着呀、啊，你这辈子倒是挺好的，傻乎乎的。<笑>我。安稳。啊。<笑>我其实是吧？我就是这样。<笑>哎呀，你看看小肚子，看着那孩子那样，那高兴的劲儿啊，我才知道这男人有了孩子也是不一样的。哎呀，可惜啊，我这辈子也没生过孩子，也不知道。这当妈是什么样的个滋味儿？咱俩生一个，<笑>下辈子吧。嗯，好，说好了啊，下辈子。坐三轮车真好玩。林晨，今儿幼儿园里学什么了呀、嗯？我学唱歌啦。唱歌？唱什么呀？香水有味儿。香，香水有毒吧？嘿嘿嘿，我说错了。幼儿园真是的，教这个呀。你身上有他的香水味。怎么开车的？你他妈瞎呀！不知道开路啊！红灯，红灯停，绿灯行不知道啊！你个臭卖萌，为什么话？快这么滚！现在年轻人嘴怎么都那么臭？你爸怎么教你们说话的？莫须吵架！老王八蛋，敢骂我是吗？啊！我去你的妈！我告诉你，以后看到你还他妈打你，知道吗？去一边去！星辰，你大爷！我操！我操！去你的吧！哎，二郎！爸爸，我要走了！你他妈还打他呀？你你傻逼！而且是他先动的手，开车的那个姓陈，还不到十八呢，不到十八，那是无证驾驶啊，没错，估计是个富二代，富二代怎么了？他们还动手打我女儿，简直就是畜生。我们已经看过监控了，像他这种情况，至少得拘留十五天。他们这样的家庭都不愿意孩子被拘留的，想要多少赔偿您算算。陈天一，你们谈谈吧，看看这事儿怎么处理。哼，哎，他不就是想要钱吗？没事儿骑一破三轮，满大街瞎转悠什么呀？啊，不就一碰瓷儿的吗？别开口闭口就提钱的啊！你就一破富二代，有一分钱是你挣的吗？你臭卖报纸的，老子是不挣钱，但是老子就是比你有钱。啊，要多少钱你就说话，要怎么着？给你拿十万现金啊？见过吗你？你会不会好好说话？他妈信不信我撕烂你的嘴？好好说话，谁都不许带脏字儿。不就是钱吗？真是太逗了。哎，我一分钱都不要。啊？警察同志。他们无证驾驶，违反交规，殴打他人，这事儿怎么算？不是警察叔叔，他还打我了呢！你看我脸这伤，我都破相了，我都，你看这这嘴角。你还知道要脸呢？什么话呀！我还准备当演员呢，我跟你说，幸亏你最后一下没打下来，你要把我这脸给打伤了啊，打坏了，你可是摊上大事了，你知道吗？你闯祸了，你就。就你那德行还当演员呢？跑龙套都没人要你，当场工都嫌寒碜呢。哎呦，你就听过这俩词儿吧？啊，你见过演员吗？啊，你知道演员什么样吗？我跟你说
，我爷爷那可是骨灰级的大导演。他说了，哎，就我这条件，只要稍微那么一雕琢，我就能出来，你知道吗？啊，你爷爷谁呀、啊？你说怎么这么半天还没完呀、啊？星辰，你爸爸是不是把别人打坏了呀？什么叫打坏？嗯，就是流血没有啊？好像流了。哎呦，你说，你说这小子刚有点人模样，又给我这惹事儿。这不怪爸爸，他们打我了。啊？哎呀，这孩子。叫爸爸了，敢打我孙女儿，哎呦，那得揍他们啊！那个，你要给风清打个电话，让他开车过来，一会儿接咱们回去。啊，星辰，打你哪儿了？没，没伤着吧？啊，没事啊。哎呀，我告诉你，这次我一分钱都不要你，我也不会起诉你。不要钱啊？那你要什么呀？回去跟你爷爷说，打你的祖宗叫冯都，听见了吗？你谁祖宗啊？你爷爷知道我是谁。再奉劝你一句，以后收敛点，别老天天钱的。老子赚钱的时候，你还不知道在哪儿呢。我管你以前赚多少钱，反正现在就是个卖报纸的。看在你爷爷的份上，我不跟你计较。但派出所只能处理，更何况。出来啦，爸！我会拘你吧？拘我干嘛呀？咱们有理。也不能打人呢，你。行啊，你少说两句吧，没事就好了啊。不，你都什么岁数了，你打得过人家吗？我一个打俩，简单的跟个一似的。行行，别杵这儿了，回去吧，啊，走回家。爸爸。可不是吗？妈妈，妈妈，你去哪儿了？我好想你呀、啊！这几天听话了没有？他对我挺好的。妈妈也好想你。真的，他对我挺好的。冯叔，西城，我知道你是来。我是来把孩子接回去的。接孩子？啊，是，你西城是孩子的妈妈。我知道她是孩子的妈，我什么时候说她不是孩子的妈了？这些天星辰给你们添麻烦了，我知道这孩子挺淘气的。没有没有，这孩子不闹的。听话，懂事儿，是个好孩子。你这就要把他接走了？啊，你要要不我们先回去，让他们好好聊聊，好不好？
，这下全完了。你怎么了？这西城肯定要把孩子带走啊！那是我的孙女。你说我刚有了孙女就……冯都也喜欢那个孩子，让他们好好谈谈，也许他们能谈明白呢。哎呀，谈个屁！冯都就是头犟驴，谁知道他会怎么说呀？身体好点了吗？没什么大事，医生误诊了。我今天来是想把孩子接回去，也没别的意思。就这么走了？妈妈，我们真的走了。咱们都出来这么长时间了，也该回家了。你种的小花好长时间都没有人浇水了，都快枯死了。你不去看看它？哦。走了。能不能不走啊？孩子就跟你在一起待了半个月，不是进派出所，就是进医院。我担心你把孩子给教坏了。那我是有原因的，我也要慢慢适应。我也从来没跟孩子一起生活过，生活过又能怎么样？你跟你爸在一起生活了几十年了，你关心过他吗？星辰将来会回来看你的，终归你是他父亲。什么叫终归我就是他父亲？你一走走那么多年，突然之间给我一孩子，现在什么话都没有，要把孩子带走，你起码得给我个解释吧。我从小到大就这样，我想干嘛就干嘛，你还没习惯？行，星辰是我的孩子，你必须把他留下。你其他的事情我可以不管，你真是一点都没变。他对我挺好的，真的，他对我挺好的。孩子就跟你在一起待了半个月，不是进派出所，就是进医院。我担心你把孩子给教坏了，生活过又能怎么样？你跟你爸在一起生活了几十年，你关心过他吗？星辰将来会回来看你。终归你是他父亲。他还跟你计较那个事儿呢。他说你的是你的，我的是我的。分的还真清楚啊。冯都这人你还不知道吗？一句软话都不会说。就这么多年都过去了，他怎么越活越窄呀、啊？他现在对外面的世界根本不感兴趣。以前的冯都什么样啊
，意气风发，目中无人，活得特潇洒，想去哪儿拎个包就直接走了。现在倒好，变宅男了。世事难料，以后会发生什么谁也不知道。你说这话什么意思啊？随便说说。我问你，孩子呢？被他妈领走了。你自己的孩子都保不住，自己的闺女都让人给领走了。你说你还能干什么呀？你这个废物典型，我打死你！我干什么呀？你你你放下，你说话就说话呗。动什么手呀？坐下。你说你还能干什么呀？你这个废物典型，我打死你！我干什么呀？你你你放下！你说话就说话呗！你动什么手呀？坐下，坐下说。那是我亲孙女，我好不容易有了个孙女。一眨眼的功夫就没了，你真气死我！你，行了，别激动，你这一激激动完又得住医院。你现在就把孩子给我找回来，现在就去，见不着孩子你也别回来了。西城是孩子的母亲，他一手把孩子拉扯大。我怎么从他手里把孩子抢回来？母亲怎么了？你是父亲，心生幸福。要不你把，你把孩子的妈一块儿要回来呀，这不就完了吗？你这头倔驴啊！你以为你这样特有骨气是吧？特爷们儿是吧？你小子，打小就瞧不起你爸，觉得你爸没能耐、没本事。但有一点，你和冯清都是你爸一手拉扯大的，就凭这点，你爸问心无愧。你为孩子做什么了？你这个当爸的，你为孩子做什么了？你，我告诉你，你就不配当爸。对，我不配，我什么都没干成，没能耐，没本事，我凭什么养孩子？你别给我废话，你赶紧把孩子给我要回来。不然他就别理我了，我就不是你爸了。我再搭理你，我，我不是人。
，西山把孩子带走了。谁告诉你的？我和他都看见了。爸让我把孩子弄回来，说弄不回来就不认我这个儿子。我这个人怎么就这么招人讨厌？这事儿不赖你，牺牲都算计好的，就是兜兜转转，他还想跟你过呗。但是知道当年的那件事儿，在你心里永远过不去，所以就利用孩子，利用我们全家人对这孩子的感情，让我们重新接受他。哥，我知道你心里还是爱他，所以你不敢把他往坏处想，这事儿就不让你为难。更好，我走了，他会了过的。一<笑>个小叛徒，他怎么收买你了？你替他说这么多好话。没呀没呀，你怎么今天这么兴奋？你睡不睡觉？睡不睡觉？睡不睡觉？呀，<笑>快点进到被窝里面。<笑>你给我讲个故事好不好？每天都是妈妈给你讲故事，今天你给我讲。随便编吗？嗯。你自己的孩子都保不住了，自己的闺女都让人给领走了。你赶紧把孩子给我要回来，妈，不然你就别理我了，我就不是你爸了。我在搭理你我，我不行。国内家电行业经过几轮价格大战，如今已经趋于平静，但市场却面临着饱和的状态。虽然开拓海外市场也是不错的选择，但根据业内人士透露，中低端产品的国外市场基本上已经被几家中国企业瓜分了。嗯、这两年我卖报真卖傻了，眼睛一睁，孩子都那么大了。洞中风一日，世上几千年。我一直以为你是大隐隐于世呢，狗屁的大隐隐于世。云之错，不怕旅途多坎坷。我来就是为了想问你，你知不知道西城在哪？错了我也不我知道，但是他不让我告诉你。苦恼一波，再多一次有就当我求求你，行吗？若没有分别，痛苦时刻，你就不行。你没有孩子，你不懂这种感受。西城现在正在帮我做事，我不能让像你这种不相干的人去打扰他。帮你做啥？对，他正在帮我写一份如何突破家电行业瓶颈的计划案。不可。
，然后他根本就不了解你们这行业。十年前，西城就在帮家电企业做一些咨询策划了。你以为他这些年怎么过来的？靠喝西北风啊？我只知道他上夜校学的是企业管理。你不知道的事儿多了。你想一下，当年西城离开你公司以后，你们公司是不是就乱套了？你遇到什么瓶颈了、啊？我现在是 CEO， 我们企业有两三万人，每年呢有五千万台电视机的产量。但是国内每年只能销售两千万台，但出口也遇到了问题，全球市场饱，所以呢，所以我们要集思广益，找出出路。我们正在征集好的策划方案，西城就是其中之一。你不是想见西城吗？我可以告诉你他在哪儿，但是你得答应我个条件。什么条件？你得替他帮我们想出解决办法。我怎么了？卖了几年报纸，把自己卖傻了是吧？那你们现在现金流怎么样？非常充裕，还有银行的支持。行，你明天等我消息。麻烦你认真点儿。我看了好几家公司的策划方案，全是白花钱。如果中国企业要避免知名企业销声匿迹的覆辙。都应该也必须走出去，走出去，不是去强占市场的，而是去消灭对手。当今的经济危机让市场所有的参与者面临同样困难，也是趁虚而入的机会。以入股的名义收购竞争对手的生产和研发基地，不仅仅是收购他们的生产能力，而是利用一切手段让这些企业就地死。啊，行，我现在就过去啊，您稍等一下，谢谢。
星辰呢？星辰，昨儿不是你抱走了吗？孩子早上不见了，你把孩子抱哪去了？不是我，如果是我的话，昨晚就把他留下来了。不是你把孩子抱走的？不是你是谁呀、啊？我报警吧。哎，等等。哎，干嘛呀？跟我走。跟我走。哎呀，这样就给你啊！爷爷，等等我。我等着你呢。来来来。爷爷，你好，妈妈。哎呀，我爷爷好了，小心把他累着了啊。先生，你慢着点吧。啊，没事。哎呀，哎，给你了。谢谢爷爷。说这孩子妈妈要是找来了怎么办呀？不给啊？为什么要给？本来就是咱们冯家的孩子。再说了，我已经问过律师了，他们两个还没离婚，就算去了法院，法院也不会办的。这合适吗？有什么不合适的？你看我爸，多开心！星辰，妈妈，星辰，来哦，要到姑姑这儿来。挺多年没见了，冯青长大了，也长本事了，这要偷孩子了。你这话说的真逗，什么叫偷孩子？这本来就是我们冯家的孩子，我带走有错吗？这孩子是我一手带大的，那又怎么样？不是咱们不想带孩子，西城。是你没有给咱们这个机会，我们对孩子好着呢。星辰，告诉你妈，这些天爷爷奶奶对你好吗？好，真乖。那以后就这样，你跟爷爷奶奶还有爸爸住在北京好吗？那妈妈呢？妈妈。你妈忙，没工夫照顾。清晨，回家。妈妈，爷爷还要带我去游乐园呢。心里写了吗？我就见不得你活的没个人样。你冯都什么脾气？我太了解了，谁能改变你？你闺女可以。看你闺女有希望了吗？会活了吗？知道怎么过了吗？我孩子，我现在带回去。没事儿，那不是还有一个吗？哎、冯七，少说两句啊。西城，你你就把孩子在爷爷这儿放两天好不好？你看他爷爷都那么大岁数了，你就当心疼心疼老人好不好？啊？行，孩子，你们留着带吧。起床。孩子，你还是带走吧。能见这孩子一眼，其实比什么都强。我知足了，以后有空让孩子多回来几次。
看看爷爷奶奶，啊，好不好？爸，你少插嘴，你也是个当妈的人。其实当初我想过了，要是孩子他妈找来，虽然虽然我我这心里头，但是我不能不把孩子还给他啊，星辰。多回来看爷爷，啊！来抱抱。走吧，走吧。妈妈，咱们能不？走吗？爷爷，这个送给你。哎，谢谢星辰啊！今日回来看爷爷啊！留下了，你也留下，带着他哥哥一起，我都认了。你认什么？过去的事都翻篇了，我们重新开始好吗？你是不是觉得自己现在特别委屈？那你还要怎么样？你过去的一切我都不计较了，你到底想听什么？星辰还有他哥哥，我都当亲生的养，还不行吗？从现在起，你我、星辰还有他哥哥，我们就一起生活，行吗？我用得着你这样吗？你们能不能不吵架？我们没在吵架。拉你们干什么呢？怎么了？现在要见我？不行，我这儿没处理完呢。行，那我把脸给你啊。
好嘞。<笑>怎么不好了？别的小朋友都是爸爸妈妈住在一起，你为什么不和爸爸在一起？一定是你做了坏事，爸爸生气了。小叛徒！一定是。孙女了，心里真痛快。星辰这孩子真好，比你小时候乖多了。是不是特恨？你是我儿子，我能恨你吗？我妈为了。找我被车撞的事儿，您为什么一直瞒着我？你妈让我一辈子都不告诉你，她怕你难受。你妈临走前说。小肚子是个争气好强的好孩子，哪有男孩子不淘气的？他让我别打你，别骂你。我妈还说。妈的最后一句话，他说：“只有我不怪小东